क्लास सेकेंड इवियस रिविजन ऑफ चैप्टर एलेवन डायरेक्शन एंड टाइम डायरेक्शन का मतलब है दिशा और टाइम का मतलब होता है समय वी यूज डायरेक्शन टू फाइंड आउट वे और टू गाइड समवन देखिए रास्ता ढूंढने के लिए या किसी दूसरे को गाइड करने के लिए हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं तो देखिए फोर मेन डायरेक्शन होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ अब किस तरीके से डायरेक्शन का पता लगाया जाता है देखो उसके लिए आपको एक बहुत ही आसान रास्ता तरीका बताया गया है देखो डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए बहुत ही एक ईजी तरीका है आप सन की हेल्प से ईजिली डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो देखो क्या करना होगा यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है इसमें देखिए क्या करना होगा आपको सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है मॉर्निंग में देखो सन कौन से डायरेक्शन से निकलता है ईस्ट से तो आपको जो मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन से सन राइज हो रहा है निकल रहा है उस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाना है तो देखिए वो तो हो गई ईस्ट डायरेक्शन क्योंकि वहाँ से सन निकला है और जो आपके जस्ट पीछे वाले डायरेक्शन है वो है वेस्ट अब देखिए क्या करना होगा आपको अपनी दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करना होगा अब देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले डायरेक्शन है जैसे सपोज आप खड़े हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये होगा तो ये डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ और राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन होगी आपकी साउथ तो इस तरीके से आप देखो सन की हेल्प से आपने चारों डायरेक्शन को इजीली पता कर लिया इन्हें अब देखिए आगे आपको दिया गया है मैप मैप होता है आपका नक्शा देखो मैप एक ड्राइंग होती है अर्थ की एक फ्लैट सरफेस पे एक बिल्कुल समतल सरफेस एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे जब अर्थ की ड्राइंग बना दी जाती है उसे मैप कहा जाता है देखो यहाँ पे आपको ये इंडिया का मैप दिया गया है इंडिया का मैप है इसमें देखिए सबसे ऊपर जो ऊपर वाले जो ये ये साइड है ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है नीचे साउथ है अब देखिए इसके जो लेफ्ट में वो वेस्ट है और राइट right में जो है वो है आपका ईस्ट तो देखो मैप का रोल क्या है मैप जो होता है वो ट्रैवलर्स को पायलट्स को ड्राइवर्स को सेलर्स को इन सभी को कोई भी प्लेस कोई भी जगह को कोई भी लोकेशन पता करने उसमें हेल्प करता है देखो ये यहाँ पे आपको डू यू नो में भी दिया गया है न्यूज़ जो वर्ड है तो देखो ये जो वर्ड है न्यूज़ ये फोर डायरेक्शन से मिलके बना है एन फॉर नॉर्थ ई फॉर ईस्ट डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ आगे देखिए आगे आपको दिया गया है हाउ टू नो द टाइम कैसे टाइम का पता लगाए देखो वो टाइम पीरियड जो सनराइज से लेकर सनसेट के बीच का होता है जब सूरज निकलता है और डूबता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे डे टाइम कहा जाता है और वो टाइम पीरियड जब सन छुपता है सनसेट होता है और नेक्स्ट डे सनराइज होता है तो सनसेट से लेकर सनराइज के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका नाइट टाइम होता है तो देखो अ डे टाइम एंड नाइट टाइम टुगेदर मेक कम्प्लीट डे एक डे टाइम और नाइट टाइम मिलकर एक दिन बनाते हैं और वन डे में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं अब हम पढ़ेंगे मॉर्निंग मॉर्निंग क्या है देखो जब सन निकलता है उसे मॉर्निंग कहा जाता है देखो जब सन राइज हो रहा है निकला है वो मॉर्निंग टाइम है आफ्टरनून टाइम क्या है देखो जब सन बिल्कुल ओवर बिल्कुल सर के ऊपर होता है वो आफ्टरनून टाइम होता है सॉरी वो नून टाइम होता है और जब उसके बाद वाला समय जो होता है वो आफ्टरनून टाइम होता है देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई है मॉर्निंग टाइम नून टाइम आफ्टरनून टाइम फिर है इवनिंग यानी शाम का समय देखो जब सन सेट्स होने वाला होता है तो वो इवनिंग टाइम है फिर है नाइट देखो जब सन बिल्कुल छुप चुका है अब मून और स्टार्स आ गए हैं स्काई में तो वो है नाइट टाइम आपका तो देखो यहाँ पिक्चर्स के साथ आपको सभी टाइम्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं अब आगे दिया गया है आपको नोइंग अबाउट क्लॉक एंड कैलेंडर अब हम क्लॉक और कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे क्लॉक होता है आपका घड़ी कैलेंडर है आपका जिसमें आप डेट एंड डे देखते हो पता लगाते हो तो देखो ये आपको यहाँ पे क्लॉक की पिक्चर दी गई है देखो इस क्लॉक में जो एक फेस है इसका इसमें ट्वेल्व नंबर्स हैं उसके देखो टू हैंड्स होते हैं देखो वैसे थ्री जो हैंड्स है सुई होती है इसकी जो से हैंड्स कहा गया है वैसे थ्री हैंड्स होते हैं तीन सुई होती है घड़ी में पर यहाँ पे देखो आपको जो यहाँ पे टू बोला गया इट हैज़ टू हैंड्स वन मिनट हैंड एंड अनदर इज आर हैंड जो छोटे वाले सुई हैं वो आर हैंड होती है घंटे की सुई और जो बड़ी वाली सुई होती है वो मिनट हैंड मिनट की सुई होती है इसके अलावा देखो एक और पतले सुई होती है जो लगातार चलती रहती है वो सेकेंड का हैंड होता है सेकेंड की सुई होती है यहाँ पे देखो दिया गया आपको वन डे में मैंने बताया था भी आपको ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं फिर देखो वन आर में आपके सिक्सटी मिनट्स होते हैं और वन मिनट में सिक्सटी सेकंड्स होते हैं तो आपको ये याद करना है अच्छे से और नेक्स्ट आपका कैलेंडर देखो कैलेंडर में क्या होता है मैं डेट्स डेज और मंथ्स के बारे में पता चलता है अब देखो 
वन ईयर में वन ईयर में आपके ट्वेल्व मंथ्स होते हैं जैसे जनवरी फेबरी जो मंथ्स पढ़ते हो आपके ट्वेल्व मंथ्स होते हैं वन ईयर में ट्वेल्व मंथ्स मिलकर वन ईयर बनाते हैं और डेज बोला जाए तो थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज होते हैं वन ईयर में वन मंथ में थर्टी या थर्टी वन डेज होंगे लेकिन फेबररी जो है वो ट्वेंटी एट डेज होते हैं और लीप ईयर में ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं फिर देखो वन वीक यानी एक सप्ताह तो सेवन डेज से आपका वन वीक बनता है तो स्टूडेंट्स आपको ये भी अच्छे से याद करना है तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हुआ है इसमें हमने डायरेक्शन टाइम और क्लॉक कैलेंडर इन सब के बारे में पढ़ा अब आता है आपका प्रैक्टिस टाइम इसमें ए पार्ट में देखो आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द सन सेट्स इन द डैश सन कौन से डायरेक्शन में सेट अस्त होता है छिपता है तो देखो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट तो वो डायरेक्शन है आपकी वेस्ट से टिक करेंगे आप सेकेंड है द सन राइज इन द डैश कौन सी डायरेक्शन से सन निकलता है वेस्ट नॉर्थ ईस्ट तो ईस्ट डायरेक्शन से सन राइज होता है निकलता है ईस्ट को ठीक करोगे इट इज़ इजी टू फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द डैश देखो डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए हम किसकी हेल्प किसकी हेल्प से आने से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं मून अर्थ सन तो देखो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था वो है सन तो आप सन को टिक करोगे नेक्स्ट है आपका आपको वन वर्ड में आंसर देना है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी डेज आर देयर इन अयर वन ईयर में कितने डेज होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे वन डे में कितने आवर्स हैं ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं वन डे में ट्वेंटी फोर आवर्स देखोगे आप थर्ड हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक वन वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज फोर्थ हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर लीप ईयर में कितने डेज होते हैं देखो लीप ईयर में एक दिन आपका बढ़ जाता है तो हुए थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज अब मैं आपके आंसर दी पार्ट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन उससे पहले देखो वर्ड विनिंग दे गए हैं आपको डायरेक्शन दिशा ईस्ट पूर्व वेस्ट पश्चिम नॉर्थ उत्तर साउथ दक्षिण मैप नक्शा टाइम समय सनराइज सूर्योदय सनसेट सूर्यास्त क्लॉक घड़ी सरफेस सतह सी पार्ट में देखो क्वेश्चन नंबर वन है आपका वट इज़ अ मैप मैप क्या है तो उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस अर्थ की एक फ्लैट सर्फेस पर जो ड्राॅइंग होती है उसे मैप कहा गया है सेकेंड क्वेश्चन में आपको फोर डायरेक्शन के नेम लिखने हैं तो देखो उसका आंसर होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको डे टाइम और नाइट टाइम को डिफाइन करना है तो देखो डे टाइम में आपका वो वो टाइम पीरियड जो सनराइज से सनसेट के बीच का जो टाइम पीरियड है वो डे टाइम है और नाइट टाइम में आपका सनसेट से सनराइज के बीच का टाइम पीरियड नाइट टाइम है तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर इलेवन डायरेक्शन एंड टाइम कम्प्लीट हुआ देखो उसे हमने रिविज़न किया इसमें हमने डायरेक्शन टाइम इन सब के बारे में पढ़ा तो आप इस चैप्टर को अगेन रीड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन आंसर सभी को अच्छे से लर्न करोगे ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप चैप्टर 11 को रीड कीजिए लर्न कीजिए आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 के साथ थैंक यू